அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வீட்டிலேயே எப்படி மேஷ்மெலோ செய்கிறதுன்னு தான் காட்ட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் நீங்கள் என்றே தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேஷ்மெலோ செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சீனி சோளம்மா அப்புறம் வந்து ஜெலட்டின் ஜெலட்டின் இல்லையா அகர் அகரும் ஜூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் முதல்ல அரை கப் சீனியை வந்து கிரைண்டரில் போட்டு பவுடர் ஆக்கிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து சீனியை பவுடர் ஆக்கியாச்சு இதுக்கு வந்து கால் கப் சோளம் மாவை போட்டு அதையும் ஒழுக்கா மிக்ஸ் பண்ணி கொள்வோம் இப்போ வந்து ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து உரமாக எடுத்து வச்சு கொள்ளலாம் இப்போ வந்து ஜெலட்டினை நல்ல கொதி தண்ணி விட்டு கரைச்சி எடுத்துக்கொள்வோம் இது வந்து கொஞ்சம் கரையிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தபடியாக நான் கொஞ்சம் அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு கரைச்சி எடுத்தேன் ஒரு பாத்திரத்தில் அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அதே கப்பால் ஒரு கப் சீனி சேர்த்து ரெண்டையும் வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் இதை வந்து நாங்கள் சீனி பாக செய்ய போகிறோம் ஸோ அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு கொள்ளுங்கோ இப்போ சீனி பாக ரெடி ஆகிட்டுது இதோட கன்சிஸ்டன்சி சரியாக இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே வந்து அந்த சீனி கிடைச்சலை போட்டுட்டு கையால் உருட்டி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி போல் மாதிரி உருண்டு வந்தால் அது கரெக்டான பதம் இந்த டைமில் கரைச்சி வச்சுருக்கிற ஜெலட்டின் கரைசல சீனி கரைசலோடு சேர்த்து ரெண்டையும் வடிவாக உண்டு சேர்கிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இந்த டைமில் வந்து அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொள்ளுங்கோ ஒரு ரெண்டு நிமிடம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணினா காணும் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிடமாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இனி இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிடம் வந்து ஆற விடுவோம் லைட்டாக ஆறின பிறகு எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் போட்டு இதை பீட் பண்ணி கொள்ளலாம் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லைன்னு சொன்னால் ஹேண்ட் பீட்டராலையும் பீட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ வந்து நான் இதை எலக்ட்ரிக் பீட்டருக்குள்ளே போட்டு பீட் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து மீடியம் ஸ்பீடில் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணி கொள்ள வேணும் நல்ல கிரீமியாக வர்ற வரைக்கும் பீட் பண்ணி கொள்ள வேணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்ல கிரீமியாக வந்துட்டுது நான் வந்து உங்களுக்கு தூக்கி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி தூக்கினா இந்த மாதிரி விழவணும் எப்படின்னு சொன்னால் இது கரெக்டான பதம் இப்போ வந்து நான் இதோட வந்து ஆரேஞ்ச் கலர் ஃப்ரூட் கலர் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் நீங்கள் வந்து என்ன கலர் வேணும் என்றாலும் சேர்த்து கொள்ளலாம் சேர்த்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுவேன் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரேயில் நான் வந்து பட்டர் பூசிக்கொள்கிறேன் பட்டரை வந்து நல்ல வடிவாக இல்லை இடமும் பூசிக்கொள்ளுவான் அப்போ தான் வந்து எடு கேக்கலில் ஒட்டாமல் வரும் பட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ வந்து நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சீனி சோளம் மாவு கலவையை வந்து இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலாம் இதை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணினா தான் எடுக்கும்போது ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நாங்கள் அடித்து வச்சுருக்கிற மேஷ்மெலோ கலவையை வந்து இதில் ஊற்றி கொள்ளுவோம் ஊற்றிக்க பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிபன் மாதிரி விழுவணும் அப்படி வந்தால் தான் அது கரெக்டான பதம் இதை வந்து பீட் பண்ணிக்க வெனிலா ஐசன்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்து கொள்ளலாம் என்ன டெய்லி அந்த படியால் நான் வந்து எதுவுமே சேர்க்கையில் இப்போ வந்து இதை வடிவாக சமப்படுத்தி கொள்ளுவேன் இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிறதா இருந்தால் மூன்றில் இருந்து நாலு மணித்தி ஏழு வரைக்கும் வைக்கணும் அதே வெளியில் வைக்கிறதா இருந்தால் ஆறில் இருந்து ஏழு மணித்தி ஏழு வரைக்கும் வைக்கணும் இப்போ வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சேனால் ஒரு நாலு மணித்தி ஏழுத்துக்கு பிறகு எடுத்தேனால் எடுத்த பிறகு இப்படி நல்லா இறுகி வந்துருக்குது இப்போ இதுக்கு மேலே சீனி சோளமாக கலவையை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொள்ளலாம்
ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓரங்களை வந்து கத்தியால் அப்படி லைட்டாக வந்து கிளப்பி விட்டுக்கொள்ளணும் அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக வந்து அது வரும் இதை வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கணுமெண்டு அவசியம் இல்லை வீட்டிலேயே வந்து செஞ்சு சாப்பிடலாம் இப்போ வந்து எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிறபடியால் இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து இப்படி ஏதாவது டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் டைம் போகிறதும் தெரியாது ஓகே இப்போ வந்து இதை இன்னொரு பாத்திரத்தில் கவர்த்து கொள்ளலாம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து கலண்டு வந்துட்டுது இப்போ இதுக்கு மேலே திரும்பவும் அந்த சீனி சோளமாவை வந்து தூவி கொள்ளுவோம் நல்ல வடிவாயிலாடம் தூவினா தான் அது வந்து கட் பண்ணிக்க ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த சோளமாவை எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா இடமும் வடிவப்படுறபடிக்கு பிரட்டி கொள்ளலாம் இப்போ இதை வந்து நான் மற்ற பக்கமாக திருப்பி கொள்கிறேன் பார்த்திங்கன்னாலே தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுண்டு இப்போ வந்து இதை அங்கே நாங்கள் கட் பண்ணி கொள்ளலாம் கட் பண்ண முதல் கத்திலையும் வந்து அந்த மாவை தடவி கொள்ளணும் அப்போ தான் வந்து கட் பண்ணிக்குள்ளே ஒட்டாமல் இருக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் வந்து அந்த இட இடைவெளிகளுக்குள்ளே அந்த மாவை வந்து தூவி விட வேணும் இப்போ வந்து இப்படி கட் பண்ணி ஆச்சு இப்போ இந்த இடைவெளிகளுக்குள்ளே அந்த மாவை வந்து தூவி கொள்ளுவோம் தூவிட்டு இதை வந்து உருட்டி எடுத்து கொள்ளணும் அந்த எல்லா இடமும் அந்த மாவு பற்ற படிக்கி இப்போ வந்து திரும்ப இதை இன்னும் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி கொள்ளுவோம் இதை வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே கடையில் வாங்குகிற மாதிரியே டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கீழே சொல்லுங்க என்னோடய சேனல் என்னை தனி ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கோ ரொம்பவே சாஃப்டாக ஜம்மியாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்